想跟你道个歉，我那天的做法可能有点吓着你。你没做什么，是我胆小。不，高寒，我想向你解释那件事。解释什么？我真的，我很怕被别人误会，尤其是你。我承认，我是对你有些情不自禁，我欣赏你，崇拜你，甚至我有些依赖你带给我的安全感。可我，我我真的从来都没有想过要跟你，你明白吗？我明白。不，你不明白，我真的很害怕你误会，你把我想成跟其他女孩一样，以为我那天的行为就是像一种诱惑或者是傍大款什么的。没错，我家里情况是不太好，因为妈妈和弟弟都要靠我养活，我还要承担弟弟的医药费。好了，可是我，组长。不需要解释。哎，不，我必须要解释。我知道，也许我现在的这种解释很像是对我那天的行为做出一种什么辩解，或者是给自己找台阶下。可是，你知道吗？我妈妈从小对我的教育就是一定要自食其力，我不希望是通过一个男人。好，好，我懂，我懂。好了，不解释，听我说，其实应该道歉的是我，应该是我。我那天的说话可能也不是很，呃，我也没有想到会带给你屈辱感。不，你不需要道歉。其实我就是很怕被你误会，我我的物质要求没有那么高的，我就是希望我可以赚一笔钱，然后把弟弟送到自闭症儿童康复中心。我希望我能有一所大房子把妈妈接过来。我们好了，好了，好了。组长，别，别哭，别哭，我理解，你说这些都会实现，都会实现，好嘞。你上前面等着我去。慢点，你那扶。哎呦，你别老扶着我，你别。医生说了，让你慢点儿，别。医生还说让我心情愉快点呢。妈，让爸小范围的活动活动，没问题的啊。哎，这个淑芬好几天没来了，是不是你又跟她说什么了？我都没见过她，我能跟她说什么呀？也真是的，人家不来看你就赖我。你讲不讲？他不是那种不知道礼数的人。啊，人家呀、啊，那都是一枝花。我是谁呀、啊？我就是一个烂梅渣。你说吧，你这人看看，谁陪你呢？是我还是他呀？这以后还不来了呢。你还是爱来不来，不来我自个儿也行。这话是你说的啊？啊，那我走了。你看这压根儿我就没让你陪着我，我就说了我自己能行能行的呢。你什么？你跑前跑后的，我你、啊、别吵了，别吵了啊！我的事儿够多的了，你们就别整事儿了。老爸，我算是拖累了你了，是吧？我知道，现在这个社会竞争激烈，是吧？嗯。但是我告诉你说啊，这钱差不多就得了，够过日子就行了，有多少算是多呀？再把身体给弄坏了啊！听你爸的，我知道，我心里有数啊。不过话说回来，这个社会啊，你要是没钱啊，啊，这日子过不下去啊。那你这就不叫过日子，你叫过钱，是不是？是。哎，我告诉你啊，过日子过的那是人心，只要是有了人心，柴米油盐那也是金不换。我说这话对不对？对。哎，小子。你不懂，咱们那边溜达溜达、哎，来，慢着啊！你别动，别动，走。哎呦，你扶着点，扶着点，你谁动你呀？我知道你想谁呢。
高寒先生吗？啊，是徐校长。我之前跟您通过话。呃，我是这样，有一个朋友的弟弟，嗯，呃，得了重度自闭症，我想让他到您这儿来接受治疗，所以我想了解一下情况。那好啊，这样子吧，我先带您参观，然后一边参观一边和您说，好的，好的，谢谢，谢谢。这边，好好。我们这里呢，最具有特色的就是各种感统训练和语言训练及个别化训练的专业课程，适用于不同年龄、不同层次的孩子。高寒，你去哪儿了？杨总，我希望你研究一下自己的审问技巧，别让我产生逆反。看着挺累的，是不是去了一个很远的地方？是挺远的，人不累，车累。我是问你，你去哪儿了？杨总，你累不累啊？你什么时候学会倒着看杂志了？你这种行为，我推理。是刚听见我开门的时候，你随手拿一杂志摆 pose， 你干嘛要这样呢？关你什么事啊？好啊，这话说得好啊，不关我什么事儿。以后我不问你，你也别问我，行吗？大家都不累。那我们算什么？室友吗？还不如室友，室友都挺客气的，都挺友好的。你的这种说话方式让我讨厌。说实话，我不知道该拿什么态度对待你。诚实，要用诚实的态度对待我。你为什么去哪儿？你干什么？越来越不敢说了。不是不敢说，是你的态度让我讨厌。我就不说。你是以攻为守。你刚才是不是去了一个叫什么康复康复中心的地方？是吗？你为什么不敢告诉我？你怎么知道的？你在跟踪我？是我跟踪你又怎么样？好，那接着跟踪，以后我到哪儿你就跟到哪儿，看你跟得紧还是我躲得快。猫鼠游戏从此开始，行吗？杨小婷，你真是无可救药。凯明，嗯，有时候呢，不要给自己那么多压力，结果反而会更好，你说是不是啊？眼看就要开庭了，这次我一点把握都没有。所以这次你找于海帮忙？我只是要他帮我取证而已，没什么。但是取证不是你们律师就可以完成的吗？为什么要找于海呢？是不是像上次灵儿父亲那样？你们这么做合法吗？工作的事你就别管了。对不起，我最近压力太大了。其实没有人给你压力，都是你自己给你自己的。我以前一个人的时候呢，真的无所谓。可现在我有家庭
我是你丈夫，所以我必须要赢。改名，输赢并不重要，重要的是你没有丢失你自己。杨总早，杨总今天好美，好精神哦。真的吗？嗯、谢谢。杨总，啊，师傅，高总在吗？有一份设计图等着他修改。高总今天有事不能来了，出证你跟我来一下。昨晚高欢去找你了吗？给你打电话了。你别光摇头，回答我的问题。他真的没跟我在一起。给他打电话。吵架，他不可能无缘无故的失踪啊！我们夫妻之间的事跟你有关系吗？是你跑来问我的。好了好了，说这些也没有意义，还是赶紧先找到他吧。张春，杨哥，你们俩分多少？火车站、飞机场都去看看。啊，还有那长。对。长途汽车站也要去。嗯。甭看了，这哥们手机一直关着，根本就没办法知道他在哪儿。高寒怎么就跟莫名其妙的消失了呢？这事儿一定跟初中有关系。他昨天晚上去找你了，没有啊？真的没有？真的没有，而且他也没给我打过电话，要不然我早告诉你了。哥，这这这怎怎么样啊？他他不不会真真出事了吧？闭上那臭嘴！怎么样？今天的航班查了，没他的记录，他应该没出去。好吧，你说他该去的地方我都找着了，怎么一点消息都没有？联系了。再想想，他还有什么可能去别的地方？该找的地方都去过了，要不就是回东北老家了。他找了这么多地方都找不到，要不然我们回去等吧。回去
，回你家还是我家？你说。他在初中家附近的大排档里。知道了。我怎么没想到呢？我怎么没想到他在这儿呢？我和高寒结婚之前，在这附近租了一个小平房。我很久没有回忆了，想不到这个大排档还在。我和他领结婚证的那一天，我们就在这儿吃的是酸菜馅的饺子。这里。都是你们的回忆，杨总，你还是过去看看他吧。如果你现在过去的话，他一定会很感动的。我不去了，还是你去吧。我，他现在想见到的人不是我，而是你。如果不是的话，他昨天晚上也不会去你家附近。我去不合适了，他现在最需要的人是你啊！没有，不知道为什么我现在下不去，我没有办法走到他的身边，就算去了他身边又能怎么样？我们两个人还是在那吵。不想去影响他的情绪。谢谢你。高总谢谢你。谢我什么？没想到在那个地方找到我的是你。因为我知道那个地方对于你来说意味着什么。那是你和杨小婷最甜蜜。最美好的回忆，你都知道，不知道他还记不记得？他记得，啊，他应该记得。不管你们现在怎么样
，但至少你们有这十年的感情。你说十年是长还是短呢？我觉得十年挺短的。十年让这个城市每一个角落都发生天翻地覆的变化，可那大排档还还那样，还那么火。十年前就有很多人，可是我觉得好像厨子换了。因为他那个酸菜馅饺子味儿不对了，那老板没换，还是那老板。我看着他，我就跟他说：“我说你还记得我吗？”他看我半天，他说：“记得，前两天你刚来过。”我最后一次在那儿吃饭，戴小婷，是七年前。你说，他说他记得，两三天前。如果他真记得的话，十年对他来说是不是很短？其实我特别喜欢那个地方，我觉得那儿很好，很平实。我当时住那地方就离那个大排档很近，在三楼，五百块钱一个月，我觉得很好。其实吃饭之前我去过，我想敲门看看谁在那儿住，没人。我想吃完饭我再去，我想看看。我特别想看看那屋子，我不知道是谁在那住。我别说了，我特别想看看家具是什么样，墙是什么样。从今天起，你无论有什么烦恼，你都可以告诉我，我陪着你，只要你别再消失了还没睡呢，我想陪你待会儿。外面冷，你披什么？这段时间我太忙了，等忙完这一阵子，带你出去走走。这案子真的那么棘手吗？这一次可能会输得很惨。输就输吧，我养你，把你养得白白胖胖的。嗯、喂，郑暖给你打电话，是有好消息要告诉你。你说，我找被告那个女的谈过了。这么跟你说吧，他虽然不同意撤诉，但我却证实了另外一件事情。
我去了南一小区，去了我们以前经常在那儿吃饭的那个大排档。我猜到了。我想你应该能猜到。可是，出现在我身边的，却是别的女人，是初中。我觉得以你现在的情绪，根本就不想见我。只有他才能够给你带来安慰，所以我。还是不出现的为好。这是你的强势和武断。你怎么知道？我心里面希望出现的是他，不是你呢？如果你希望我出现，为什么不给我打电话？然后呢？再开始新一次的误会和争吵。小婷。我们之间走进了一个死胡同，走不出去也退不回来。与其这么相互折磨，不如分开。你是指离婚？我觉得我们之间这种冷暴力。会让我们遍体鳞伤。那不如，在我们内心还心存感激的时候结束。那你说吧，怎么离？公平的离。公平的离。按照我们的婚前协议。背叛一方，将一无所有。可是我并没有背叛婚姻，这不是你说了算。小婷，我希望我们之间还能保留一份起码的信任。不管你怎么想，我心里一直坚守着对婚姻的忠诚。这种对婚姻的忠诚，并不代表能忠于自己的心，也换不来两个人的幸福。那么，这种坚守，这种忠诚，又有什么价值呢？我不想等到我真的爱上别的女人，再离婚。你现在已经提出了离婚，说明你已经爱上了别的女人。你的这番话，听似很真诚，实则很虚伪。我远比你真诚。我想要告诉你的是，留下你的钱，买回你的自由。于海，哎，什么情况？拿着吧。不管是支票还是现金，对方都不收。现在不收更好，等开庭吧。其实我觉得被告方孤儿寡母的真的已经很惨了，我倒是觉得你应该跟董老师好好谈谈。不，你听着，在知道这些之前，我原本想好好谈谈私了。但现在董老师和那个女人的关系能让我反败为胜，这场官司我一定要打，就当是一场精彩的秀。我真的很后悔告诉你这些。如果你把这件事情公之于众的话，董老师肯定会身败名裂的。姐夫，我想再劝劝你，别做轻易砸人饭碗的事情。更何况董老师是灵异进门的师傅，可是，在法庭上他是我的对手，我只有一个目标。就是扳倒对手。对方当事人是孤儿寡母，他们只想要点生活费，你不觉得他们很可怜吗？这也许就是真实的生活，我们每一个人都要去面对。爸
。今天好点没呀、啊？感觉好多了。嗯、爸，我妈怕您一个人在这闷，所以让我给您带几本书过来。你哪个妈呀？娘家妈。啊，对呀、啊。那她自个儿怎么不来啊？她呀，她病了。呃，没有，呃，是是我弟弟身体有点不舒服，所以他在家照顾他呢。你跟他说啊，就注意身体，最近净是中暑的。嗯。你怎么最近老有点魂不守舍的？家里没事吧？嗯，家里没事儿，就是就是凯明那个案子。啊，那那那我电视里看见了。凯明为了打赢这个官司，他想尽了所有的办法，可那些办法，您让我怎么说呢？反正我心里总不是个滋味。回头啊，你跟这个凯明说啊，你说他虽然是选择了这个律师的行业，是吧？但是心里头一定得有一份这个是非黑白，啊，只要行得端，走得正，不怕别人说，啊。月海啊，照你这么说，你姐夫这个人真狠。我今天呢，真替你姐担心呢。这里有你什么事儿？你跟人担心什么呀？于海，我，于海，我问你，你到底在帮张凯明做什么？什么都没做。你说不说？不是我什么都没干，你让我说什么呀？你是不是做了什么见不得人的事儿了？我再说一遍，我没做。我让你做坏事，我让你干坏事，揍别动，别打了，玲珑，我跟你说还不成吗？你说，这个官司照平常打，你老公根本就赢不了，所以就让我们私下找那个女聊聊，想要用钱来摆平她，让她撤诉。结果没摆平那个女的，反倒知道她和董老师的关系，你老公就想用这个扳倒他们。不是你干嘛去？开庭了已经。就脱。再见，再见，肖总，主任，这次你可是立了大功了啊！哎，我还真没想到，你怎么会有这个证据？哎，你小子可真行，背后捅刀子，一招毙命。我没有看错你，你不愧是我们集团的首席代理律师。谢谢，谢谢肖总的信任。今天晚上，我要为你庆功，到时候你们可都得来啊！啊，一定的，一定啊！开明，嗯，肖总啊，那个之前我们聊的你们公司的那个什么？你赢了，赢得出乎意料，不枉我带你一场，我佩服。董老师，我我身败名裂没有关系，但是你抢走的是这对母子的救命钱。开明，做人是要有良心的。董老师，在法庭上我们是对手，我心里只想着赢，现在我只能跟你说一声对不起了。我们走吧。张凯明，你不是人，你不得好死。我们两个不好过，你也别想好。我们走。凯明，表面上看你是赢了，其实你输了就是咱们事务所里的顶梁柱了，放心吧，我会竭尽全力的。谢谢主任，张老师啊，我们呀还得向你学习呀。好，谢谢，谢谢。怎么样？坐。好，来，坐下。
不是不是不是。哎，姐，过来过来，跟我走。张凯明他们现在在夜总会庆功呢。夜总会、啊？对啊，我现在就是来接你一块去的，给他弄过来。不太好啊，我要是去了。那他在别人面前多没面子啊！你不去是吧？不去啊！哎呀，你等我一下吧，赶紧的换衣服，快！如果你正享受幸福，请你忘记我。张小苗，你给我出来！不好意思。嗯，您是？郑主任，不认识我了。高寒表叔的案子，咱们见过面。凯文，你认识他吗？他们是我朋友。什么朋友？他是你老婆。张凯明，你不是没结婚吗之前该解释的都已经解释清楚了。你作为我的妻子，你应该理解我。但你有没有想过我的感受？不说了进来吧。我知道你要来找我，我也知道你要说什么。坐吧。主任，其实我在半年前。就结婚了。当时是怕丢了这份工作，所以选择了隐婚。上次你请假，我就猜到了。我对不起你，对不起事务所，我违反了约定。我想唯一弥补的方法是离开这里。你觉得我现在会放你走吗？那我该怎么办？你已经不是半年前的张凯明了，你现在是事务所招牌人物。回头查一下你的账户吧，我给你打了二十万，肖总那个案子的代理费。谢谢您，谢谢您不追究我的责任。这二十万是你应得的，而且我相信，这仅仅是个开始。钱这个东西啊，没有它，你没有房子的首付，你给不了老人幸福的生活
，最重要的就是，没有钱，你得不到别人的尊重。你说的太对了，不过请您相信我，我的婚姻是绝不会影响我的工作的。哎呀，我太理解你们这些年轻人了，为了感情，不顾一切。但是我希望你明白，这个世界上。生命都有尽头，更何况婚姻。我们曾经的故事，只剩寂寞的空洞。擦肩而过的今后，将是永远的心痛。我的世界不停纠结，每一分每一秒，你我的故事开始纠结，分不清，走不开。你我的世界不停纠结，每一句每一幕，你我的转身，平行的交错，两颗心散。